ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് മിനിറ്റുകൾ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു നെയ്പത്തിലിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് അരി അരക്കുകയും വേണ്ട അരി കുതിർത്തുകയും വേണ്ട പുട്ടുപൊടി നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഉള്ളിൽ നല്ല സോഫ്റ്റും പുറമെ നല്ല ക്രിസ്പിയും ആയിട്ടുള്ള നല്ല അടിപൊളി നെയ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും സാധാരണ നമ്മൾ നെയ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഒന്നിക്കിൽ പുഴുങ്ങലരി അഞ്ചാറ് മണിക്കൂർ വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്തിയിട്ട് അരച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പച്ചരി ഒരു മൂന്നാല് മണിക്കൂറൊക്കെ കുതിർത്തിയിട്ട് അരച്ചിട്ട് അതിൽ പൊടിയൊക്കെ ചേർത്തിട്ടാണ് ഇതൊന്നും വേണ്ട പുട്ടുപൊടി കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ നല്ല നെയ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും എന്നാൽ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു നെയ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് അതിനു മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന റെഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബെല്ലൈക്കണം ഒന്ന് മറക്കാതെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പൊ നമുക്ക് നെയ്പത്തിരിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള മാവൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഡബിൾ ഹേഴ്സിന്റെ പുട്ടുപൊടിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഞാൻ നെയ്പത്തിരി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുവരെ എടുത്ത പുട്ടുപൊടി ഒന്ന് ഡബിൾ ഹേഴ്സിന്റെത് അല്ലെങ്കിൽ നിറ പറയേണ്ടത് ഈ രണ്ട് പുട്ടുപൊടിയാണ് ഞാൻ ഇതുവരെയും യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ബാക്കിയുള്ള കമ്പനിൻ്റെ പുട്ടുപൊടിയൊന്നും ഞാൻ ഇതുവരെ വാങ്ങിച്ച് നോക്കിയിട്ടില്ല ഇനി നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് രണ്ട് കപ്പ് പുട്ടുപൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ എത്രയാണോ നെയ്പത്തിൽ വേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് പുട്ടുപൊടി എടുക്കുക ഞാൻ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് എം എൽൻ്റെ കപ്പിന് രണ്ട് കപ്പ് പുട്ടുപൊടിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് കൈകൊണ്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം അരി അരച്ചിട്ടാണ് നെയ്പത്തിരി ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ തരിതരിപ്പോട് കൂടിയാണ് അരി അരക്കാറ് അതുപോലെ പുട്ടുപൊടി ആകുമ്പോൾ ഇത് തരിതരിപ്പോട് കൂടിയാണ് ഉള്ളത് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് രണ്ട് കപ്പ് നല്ല തിളച്ച വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം തിളച്ച വെള്ളം തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അത് മറക്കരുത് ആദ്യം രണ്ട് കപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി പിന്നെ നോക്കിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ പിന്നീട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നീട് ചേർക്കുമ്പോൾ തിളക്കുന്ന വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണ്ട ഇളം ചൂടിലെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഇതിനി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യൊന്നും വേണ്ട ഇനി ഇതൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നമുക്ക് അടച്ച് മാറ്റി വെക്കാം പുട്ടുപൊടി ഞാൻ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് അഞ്ച് മിനിറ്റ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് അതിലേക്ക് ചേർക്കാനുള്ള തേങ്ങയും ഉള്ളിയും ജീരവും ഒക്കെ ഒന്ന് ഒതുക്കിയെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മിക്സിൻ്റെ ജാർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് അരമുറി തേങ്ങ ചിരികിയത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം തേങ്ങയൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക തേങ്ങ കുറച്ച് കൂടുതൽ തന്നെ വേണം അപ്പോഴാണ് നെയ്പത്തിൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ വലിയ ജീരകം ഇട്ട് കൊടുക്കാം ജീരകവും നിങ്ങളുടെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ചിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഞാനിവിടെ ഒരു മീഡിയം സൈസിലുള്ള സവാളൻ്റെ പകുതി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ചെറിയ ഉള്ളി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മൂന്ന് നാല് ചെറിയ ഉള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കുക ചെറിയ ഉള്ളി ആകുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ആണ് സവാളയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കാം ഒരുപാട് അരിഞ്ഞു പോകരുത് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്താൽ മാത്രം മതി തേങ്ങ ഞാനിവിടെ ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്താൽ മാത്രം മതി ഒരുപാട് അരിഞ്ഞു പോകരുത് നെയ്പത്തിരിൻ്റെ പുട്ടുപൊടിയിലേക്ക് നമ്മൾ ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് അഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് തുറന്നു നോക്കാം ഇനി ഒരു സ്പൂൺ കൊണ്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം വെള്ളം വേണമെങ്കിൽ നോക്കിയിട്ട് ഈ ഒരു സമയത്ത് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒരു കാൽ കപ്പ് വെള്ളവും കൂടി ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അളം ചൂടിലെ വെള്ളമാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് വെള്ളം കൂടി പോകരുത് നോക്കിയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി നമുക്കിത് കൈകൊണ്ടൊന്ന് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാം നല്ല ചൂടിൽ തന്നെ കുഴക്കണ്ട ഇളം ചൂടിൽ കുഴച്ചാൽ മതി വെള്ളം നോക്കിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് കയ്യിൽ ഉരുട്ടിപ്പിടിക്കാൻ പാകത്തിന് ആവുന്നത് വരെ ഇളം ചൂടിലെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി കുറച്ചും കൂടി വെള്ളം ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതുപോലെ കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് വ
ഈയൊരു ലൂസിൽ കുഴച്ചെടുക്കുക നമ്മളിപ്പോൾ അരിയൊക്കെ അരച്ചെടുത്ത അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ഇനി നമുക്കിത് ഓരോന്നോരോന്ന് ചെറിയ ചെറിയ ഉരുളകളാക്കിയിട്ട് പരത്തി ചുട്ടെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് നെയ്പത്തിൽ പരത്തി ചുട്ടെടുക്കാം ഞാൻ ഇതുപോലത്തെ ഒരു കവറ് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് നെയ്പത്തിൽ പരത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നിക്കിൽ ഇതുപോലത്തെ കവർ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വാഴയിലുണ്ടെങ്കിൽ അതെടുക്കാവുന്നതാണ് ഇതിലേക്ക് ഒരല്പം ഓയിൽ ഒന്ന് ഇതുപോലെ തടവി കൊടുക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ കയ്യിൽ കുറച്ച് ഓയിലാക്കുക ഇനി നമ്മൾ കുഴച്ച് വെച്ച മാവിൽ നിന്നും ഓരോ ചെറിയ ചെറിയ ഉരുളകളാക്കി എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് നെയ്പത്തിൽ പരത്തി ചുട്ടെടുക്കാം ഒരു വലിയ ചെറുനാരങ്ങൻ്റെ ഒക്കെ വലുപ്പത്തിൽ ഉരുളകളാക്കി എടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് വലിയ നെയ്പത്തിലാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ വലിയ ഉരുളകളാക്കുക ചെറുതാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ ചെറിയ ഉരുളകളാക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു വലുപ്പത്തിലുള്ള ഉരുളകളാണ് ആക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇനി ഈ കൈൻ്റെ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് പരത്തേണ്ടത് വിരൽ വെച്ചിട്ട് പരത്തരുത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് പരത്തി കൊടുക്കാം അരി അരച്ചിട്ടുണ്ടാക്കുന്നതിനേക്കാളും നല്ല സോഫ്റ്റും ക്രിസ്പിയും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നെയ്പത്തിലാണിത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും മാവ് ഹാർഡായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്പം ചൂടുവെള്ളം ഒന്ന് അതിലേക്ക് ഉറ്റിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ കുഴച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ് ഒരു നെയ്പത്തിൽ ഞാനിവിടെ പരത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് എണ്ണയിലിട്ടിട്ട് ചുട്ടെടുക്കാം നെയ്പത്തിൽ ചുട്ടെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ചീനച്ചട്ടിയിൽ അല്പം ഓയിൽ ഒഴിച്ച് ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഓയിൽ ചൂടായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നെയ്പത്തിലിൻ്റെ മാവിൽ നിന്നും ഒരു ചെറിയ പീസ് മാവ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് നോക്കാം ഓയിൽ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് നെയ്പത്തിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഓയിൽ നല്ല ചൂടിലായിരിക്കണം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നെയ്പത്തിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം നെയ്പത്തിൽ നമ്മൾ കയ്യിൽ കൊണ്ട് അനക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അത് തനി തന്നെ പൊങ്ങി വരും പൊങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ തീ അല്പം ഒന്ന് കുറച്ച് കൊടുക്കുക നെയ്പത്തിൽ ഇപ്പം നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് സമയം കൂടി വെച്ചിട്ട് അടിഭാഗം ശരിയായിട്ടാകുമ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് മറച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് മറച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം പൊങ്ങിയാൽ പിന്നെ തീ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ആക്കി കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നെയ്പത്തിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കരിഞ്ഞു പോകും രണ്ട് ഭാഗവും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എണ്ണയിൽ നിന്ന് നെയ്പത്തിൽ കോരിയിട്ട് ഒരു സ്ട്രെയിനറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ബാക്കിയുള്ളതും കൂടി നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ പരത്തി ചുട്ടെടുക്കാം അല്പം ഓയിൽ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ച മാവിൽ നിന്നും കുറച്ച് മാവ് എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ഉരുട്ടിയെടുക്കുക ഇതൊന്ന് ഇതുപോലെ പരത്തുക ഇവിടെ പരത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ചുട്ടെടുക്കാം ഇത് ഒരു ഭാഗം ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് മറച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഒരുപാട് ബ്രൗൺ കളർ ആവാനായിട്ട് നിൽക്കണ്ട ഈ ഒരു കളർ ആവുമ്പോൾ മറച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരി മാറ്റാം ബാക്കിയുള്ളത് മുഴുവനും നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ പരത്തി ചുട്ടെടുക്കാം നെയ്പത്തിൽ ചുട്ടെടുത്ത് ഞാനിവിടെ സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് കൂടെ ബീഫ് കറിയാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് നല്ല നാടൻ ബീഫ് കറി ബീഫ് കറിയോ ചിക്കൻ കറിയോ ഒക്കെ കൂട്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കഴിക്കാവുന്നതാണ് നല്ല നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നെയ്പത്തിലാണിത് നമ്മൾ അരി അരക്കാണ്ട് ചുട്ട നെയ്പത്തിലാന്ന് ആരും പറയില്ല കാണുമ്പം തന്നെ അറിയാം നല്ല നെയ്പത്തിലായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഉള്ളൊക്കെ കറക്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഉള്ളിൽ നല്ല സോഫ്റ്റും പുറമെ നല്ല ക്രിസ്പി ഒക്കെ ആയിട്ട് നല്ല നെയ്പത്തിലായി വന്നിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക മിനിറ്റുകൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് നെയ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അരി കുതിർക്കുകയും വേണ്ട അരി അരക്കുകയും വേണ്ട പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പുട്ടുപൊടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും നിങ്ങളെല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക എന്നിട്ട് ഇഷ്ടമായത് അഭിപ്രായം പറയാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും മറക്കരുത